ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് so in the chloroplast structure there have different parts the first region is called a double layered membrane and the second one is called stroma and third one is called a grana so or chloroplast in the structure il pradhanamayittum kaanuna bhagangal ennu parayunnathu onnu or double layered membrane aanu iratta staramulla or aavaranam undu then adinde ullil or fluid part undu okay so stroma is called the fluid part of the chloroplast ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ദ്രാവക ഭാഗമാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാന പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രൈന സാക്സ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ സാധാരണ നാണയങ്ങളൊക്കെ കോയിൻസ് അടുക്കി വെച്ചത് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെമ്പ്രൈൻ സാക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാന സോ എ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മെയിൻലി ഹാവ് ത്രീ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എ ഡബിൾ ലയഡ് മെമ്പ്രൈൻ വിച്ച് ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗീവ് protection protection to the chloroplast so the main function of this double layered membrane is to give protection and the second compartment is called a stroma what do you mean by stroma it is the fluid part of the chloroplast chloroplast il kaanuna dravaga bhagam aanu stroma stroma have their own importance then third compartment is called a grana it is a pack of membrane sacs the naanayangal adikki vechu polulla bhagangal aanu ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഓരോ പാർട്സിനും സ്ട്രോമയ്ക്കും ഗ്രാനയ്ക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ റോൾ ഉണ്ട് ബോത്ത് സ്ട്രോമ ആൻഡ് ഗ്രാന ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ആൺ റോൾ ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അത് എന്താ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രോമ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് സപ്പോസ് ഇത് സ്ട്രോമയാണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രോമ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രോമയാണ് ഇതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈ സ്ട്രോമയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കോയിൻസ് അടുക്കി വെച്ചതുപോലെ ഗ്രാന കാണുന്നത് so it just like a membrane sacs above stroma stroma ki mugalil aayittu naanayangal adikki vechathu polulla bhagamana grana so ingane oru diagram aanu nammal idunnu pratheekshikkunnathu ee diagram thilekku nokki kanya namukku manasilavunnathu sunlight varuna samayathu surya prakasham varuna samayathu surya prakasham aadyam hit cheyunnathu granail aanu remember that point sunlight first hit on grana ഗ്രാനയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് സ്ട്രോമയിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ബിക്കോസ് സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഗ്രാന അതുകൊണ്ട് ഗ്രാനയിലാണ് ആദ്യം സൂര്യപ്രകാശം ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ് സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് പോയിന്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സൺലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ഓൺ ഗ്രാന ദെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ് ഓൺ സ്ട്രോമ ഇപ്പൊ സൺലൈറ്റ് ഗ്രാനയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാനയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഗ്രാനയിൽ സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൺ സൺലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ഓൺ ഗ്രാന സോ സൺലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ഗ്രാനയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക ക്ലോറോഫിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ് ഓൺ ഗ്രാന ദ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ ഓക്കെ chlorophyll a chlorophyll b carotene and xanthophyll and these are commonly called as pigments they are commonly called as pigments so there are four types of pigments which are present on grana there are four types of pigments which are present on grana chlorophyll a chlorophyll b carotene and xanthophyll so all these types of pigments are present on grana so what happens when light hit on grana these pigments absorb the sunlight so you can see the pigments present on grana all these pigments can absorb sunlight so when sunlight hit on grana what happen all these types of pigments they can absorb the sunlight but there is a one exception only chlorophyll a can participate directly in photosynthesis among the four pigments the only the chlorophyll a they can directly participate in photosynthesis what happens to all other three that is chlorophyll b carotene and xanthophyll they cannot directly participate in photosynthesis so what they do all other pigments absorb light and transfer to chlorophyll a right the four pigments il ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പിഗ്മെൻസും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു സോ ദേ ട്രാൻസ്ഫർ ദ അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ക്ലോറോഫിൽ എ 
അതുകൊണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ ദെ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിയിനെയും കരോട്ടിനെയും സാന്തോഫിലിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ദ കനോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സോ വട്ട് ദേ ഡു ദേ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്ലോറോഫിൽ എ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഗ്രാനയിലാണ് ഈ നാല് പിഗ്മെൻസും കാണുന്നത് ഈ നാല് പിഗ്മെൻസിനും ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പിഗ്മെൻസും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ക്ലോറോഫിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് വട്ട് ഈ മീൻ ബൈ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഓർ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ക്ലോറോഫിൽ ബി കറൌട്ടിൻ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ ആർ ടുഗേദർ കോൾഡ് ആസ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റ്സ് സോ ദേ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ഒള്ളി ക്ലോറോഫിൽ എ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് so for photosynthesis both carbon dioxide and water must reach on plant cell okay both carbon dioxide as well as water must reach on plant leaf in order to happen photosynthesis prakasha samsleshanam nadakkanamengil carbon dioxide um jalavum ee ilagalil ettendathu valare avashyamana so adu enganeyana sambhavikkya and what are the methods or strategies behind the absorption of carbon dioxide as well as water so first nokkiya namaku kaanam path of carbon dioxide to leaf carbon dioxide ullad atmosphere il aanu atmosphere ulla carbon dioxide enganeyana leaf il ethunnathu as i say earlier leaf have as numerous openings they are called uh, stomata leaf il oru baadu openings undu itterathirulla openings ne vilikkunna peraanu stomata ennu parayunnathu so these are called stomata openings on leaves ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പണിങ്സിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീച്ച് ലീവ്സ് സോ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻഡർ ഇൻ ടു സ്റ്റൊമാറ്റ ദെൻ ഇൻ ടു ലീഫ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ വട്ട് ഈസ് എ പാത്ത് വേ ഓഫ് വാട്ടർ സോ യു നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് എബൻഡൻലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സോയിൽ സോ വാട്ടർ ഈസ് എബൻഡൻലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സോയിൽ ഫ്രം സോയിൽ വാട്ടർ എൻഡർ ഇൻ ടു റൂട്ട് then from root it enter into the leaf for transporting water from root into leaf plants have numerous vascular systems so the main vascular system is called xylem so with the help of xylem water from root enter into leaves so in this manner carbon dioxide as well as water reach inside leaf and then it is ready for photosynthesis so next we look about what are the different steps involved in photosynthesis so these are the different steps involved in photosynthesis so we must closely look about them so chloroplast you know that the chloroplast is the main cell organelle inside the chloroplast photosynthesis is takes place and photosynthesis and you know also know that chloroplast have two important region that is grana as well as stroma and grana is the coin like structure and stroma is the fluid part so photosynthesis have two main steps prakasha samsleshanathile rendu step galanu ullathu the first step is called light phase allengil prakasha ghatam ennu vilikkum and second step is called dark phase allengil irunda ghatam ennu vilikkum so light phase nadannu kaniyalana dark phase sambhavikkum okay that is important point after light phase dark phase happens dark phase which does not indicate it is takes place inside darkness orikkalum dark phase ennu parayunnathu ratri sambhavikkunnathalla it also takes place on day time after light phase that is the first point you must remember so which what are the events that takes place inside the light phase പ്രകാശ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോ യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ ത്രീ പോയിന്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് സോ ഫോർ ലൈറ്റ് ഫേസ് ടു ഹാപ്പൻസ് ലൈറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നുള്ളൂ സോ ലൈറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ റീച്ച് എ സ്ട്രോമ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് യു നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ലീഫ് so when water enters to leaf what happens and the entered water is split water split to form hydrogen as well as oxygen so what happens to water when they enter to leaves it is split into hydrogen and oxygen and this formed oxygen is released into atmosphere 
So the formed oxygen is released into atmosphere and what happens to this hydrogen it goes to dark phase that is it goes to stroma. So when light after light is used what happens water enters into leaf then what happens to this water water split to form hydrogen and oxygen and this formed oxygen will be released to atmosphere that we inhale or uh, that we used for respiration process and what happens to this hydrogen this hydrogen formed in the grana will gradually move into stroma adha idu prakasham kitti kaniyal jalam vigadikkum namukku ariya jalam ilagalil ettunnundu aa ettiya jalam vigadichu kaniyal adilenna hydrogen um oxygen um undagunu ee oxygen andreeshathilekku release cheyunu aa oxygen aanu nammal adangiya jeevajalangal shwasikkunnathu ennal hydrogen endanu sambhavikkya ലൈറ്റ് ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രാനയിൽ നിന്ന് പതിയെ എവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു സ്ട്രോമയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടി പി സോ യു നോ ദാറ്റ് എ ടി പി ഇറ്റ്സ് എനർജി മോണിക്യൂൾസ് അല്ലെ ഊർജ നാണയങ്ങളാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ് എ ടി പിയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ഓഫ് എ ടി പി ഇറ്റ് ഈസ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താണ് എ ടി പി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്ക് പോലെയാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊണ്ടിടാം പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എ ടി പി എ ടി പിയിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി എടുക്കാം എ ടി പിക്ക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ എനർജി എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ ഒരു കൺട്രോൾ നടത്തുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ലൈറ്റ് എനർജിയെ പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു കെമിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റി എ ടി പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ഇവൻറ്റും നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസിലാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ത്രീ ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഫേസ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ് ഹൈഡ്രജൻ റീച്ചസ് ട്രോമ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടി പി സോ ഓൾ ദീസ് ത്രീ ഇവൻസ് ആർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ light phase so after light phase what happens dark phase begins light phase allengil prakasha ghatta kaniyal odane irunda ghatta aarambikkunu so what are the events involved in dark phase the first one is light is not used prakashathinte avashyam adinilla that's a main important concept it doesn't require light and the second one is energy in the atp is used to combine hydrogen and carbon dioxide to produce glucose it's a very important point what happens energy in the atp atp formation happens in light phase after light phase atp will be formed that you know then what happens to this atp the energy from the atp is used to combine hydrogen and carbon dioxide from where hydrogen comes that you also know light phase hydrogen is formed this hydrogen reaches stroma so this hydrogen combines with the carbon dioxide so carbon dioxide also enter into leaf you know that through stomata carbon dioxide also enter into leaf so this carbon dioxide combined with the hydrogen so this combine combination with the carbon dioxide and hydrogen require energy that energy will be produced by atp so after combining hydrogen and carbon dioxide what will be formed glucose will be formed so that's an important point glucose is formed in dark phase how glucose is formed hydrogen combined with the carbon dioxide by using atp energy to form glucose so for forming formation of glucose glucose rupa padanam engil hydrogen nirbandham aayittum venam aa hydrogen evide undagunnathu light phase il aanu le light phase il aanu hydrogen undagunnathu hydrogen aanu evide ki varunnathu dark phase ilekku varunnathu appo hydrogen undaganam engil light phase nadakkanam adu pole thanne ee oru reaction hydrogen um carbon dioxide um combine cheythu glucose undaganam engil aarude avashyam undu atp ude avashyam undu aa atp evide na undagunnathu it is also formed from light phase ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും എ ടി പിയും ആവശ്യമാണ് സോ ഫോർ ഒക്കറിംഗ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഇറ്റ് റിക്വയർ എ ടി പി ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോത്ത് എ ടി പി ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആർ ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഇല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഡാർക്ക് ഫേസ് വിൽ ബി occurs or happens so ee rendu events um nadannu kaniyalana photosynthesis complete aava appo photosynthesis kaniyal undaguna product ennu parayunnathu glucose aanu aa glucose evide undaavunnathu dark phase ilana glucose mathramano product aayittu undaavunnathu alla mattoralu kudi undaavunnathu aaraanu oxygen aanu oxygen evide undaavunnathu light phase ilana 
അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ജലം വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറും സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേസും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നോ വി ലുക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഇവൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ടേബിൾ So here you can see light face as well as dark face and here is the indicators. So first one is the location which means light face is takes place in which location as well as dark face is takes place in which location. So you know that light face is takes place inside grana. So here is grana. And dark face is takes place inside stroma. So here it is stroma. So that is the location. And the next one is action. What are the main actions takes place in light phase? You know that light is required. That is the first one. And second one is water is split to form hydrogen and oxygen. That is the second one. And ATP is formed. That is the third one. So these are the three events occurs in light phase. And what are the events takes place in dark phase? You know that light is not required. That is the first point. And second one is glucose is formed. Glucose is formed. is formed that is the second event glucose formation as well as light is not required these are the two events takes place in dark phase and the third one is products what are the products or which are the products formed in light phase you know that after light phase what uh, two compounds are formed or two products are formed uh, which are the products the first one is hyd water is split to form hydrogen so the first product is hydrogen and second one is water split to form oxygen so hydrogen and oxygen are the products formed from light phase and which are the product formed in dark phase you know that after dark phase the compound is formed is glucose okay so the products after dark phase is glucose and the product after light phase is hydrogen and oxygen hydrogen and oxygen mathramano mattoru compound um kodi product aayittu undavunnathu adaraana atp aanu adenosine triphosphate so hydrogen oxygen and atp are the product of light phase as well as glucose is the product of dark phase then after products we must know that reactants പ്രൊഡക്ട്സ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് റിയാക്ടൻസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് എച്ച് ടു ഒ ആവശ്യമാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റും ആവശ്യമാണ് സോ എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആർ ദ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടറും ലൈറ്റും ആവശ്യമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് എന്നാൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റിയാക്ടൻസ് ആണ് ആവശ്യം ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ് ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ എ ടി പിയും ആവശ്യമാണ് സോ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഡാർക്ക് ഫേസിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എ ടി പിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് എ ടി പി ആർ ദ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക് ഫേസ് അച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആർ ദ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെസസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹിയർ ഈസ് ലൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അല്ലേ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് so here light is required and here light is not required light phase le prakash ghatathile light inde avashyam undu nalle le prakash nadakkullu allengil light phase nadakkullu irunda ghatathil light inde avashyam illa so light is not required so these are the main events takes place in photosynthesis even it is summarized in a single table